欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博全平台和陈情令歌席，博君一消粉丝脱粉，真要过河拆桥。近日，许久不见的王一博又引起了人们的讨论，而且这次王一博的行为在 C P 粉眼中可谓是十分的寒心。大部分的 CP 粉丝纷纷选择脱粉。要知道，如今王一博在电影界虽然已经有所成长，但 CP 粉对王一博来说依然是非常有影响力。下面就来看一下吧，到底是因为王一博的所作所为让 CP 粉如此批量破防呢？明星普遍拥有各种平台，而每个平台上的明星也会拥有设计的非常好的介绍，而这些介绍。往往就是明星所得到的某些权威奖项，也可能就是某些引起现象及热度的文章。这些成就最能代表艺人的力量和受欢迎程度。在王一博曾经的所有平台上，无疑都会出现这类作品，并且都会被摆放到里面较为醒目的地方，就是可以一眼看过去的地步。此作即《陈情令》，但是没有令人想到的是，最近的王一博。把全平台的简介中，逐渐的把《陈情令》都彻底的删除了，这也就代表着王一博想要和《陈情令》割席。至于王一博为何会与《陈情令》割下席次，其实有三个重要的原因：一是电视剧《陈情令》的本质。电视剧《陈情令》虽然很受欢迎，也是现象级热度很高的一部剧，但老实说，这部剧就是双男主，双男主剧。虽在市场上红火起来，但又不得重播。很多顶级大制作中，皆因双男主剧而无法重播。《陈情令》目前虽仍能在视频平台上正常播放和收看，但不能由平台拿出明面营销宣传。那么，《陈情令》就可以辐射出一个循环。《陈情令》影响很大，但它毕竟还是几年前的电视剧，如今已接近五年。《陈情令》一书。如今对王一博辐射圈内期间，远不及最近几部，对王一博影响较大。再就是如今王一博主要在电影圈中成长。事实上，娱乐圈有个不成文的规矩：电影咖比电视剧咖更大，戏骨咖比流量咖还要大。比如最明显的就是张小斐凭《你好，李焕英》成电影咖，更有金鸡奖影后，因此瞬间超越混迹娱乐圈多年的八十五花咖位。这才是娱乐圈中赤裸裸存在的事实，而电影圈只靠流量明星真的很难撑起一部电影的票房。诸多的顶级的爱豆，即便流量粉丝好几千万，但是电影票房却扑了一部又一部。因此，在圈中，影片的实际表现更多地是代表了一位艺人最真实的表现，不管是演技上的表现，或是对这一市场的认可程度，均为最具代表能力者。王一博目前主要是在电影圈中发展起来的，因此将简介中的作品改为目前电影圈中的部分代表作。如今，王一博除了百科详细开发里面会收录《陈情令》外，王一博整个平台上的个人介绍里可以说没有《陈情令》。尽管如今王一博在影片上表现很不错，但是说实话，王一博出道至今，无论是参加了多少的火热的综艺。无论是演绎了多少的电视剧、电影作品，影响力最大、对于王一博辅助最高的，还依旧是《陈情令》这部作品。王一博目前拥有的粉丝，绝大部分还是原来通过《陈情令》获得，而且也正是《陈情令》这部作品，把王一博捧到了顶流的位置，所以才有了之后的王一博。无论是出演什么样的作品，不管参加哪一类综艺，时尚资源在行业内都处于顶尖地位。正是《陈情令》让王一博拥有了现在这个时代，但是因为此次王一博和《陈情令》的歌席风波，直接导致了王一博诸多的 CP 粉丝脱粉。大家都知道，王一博 CP 粉丝就是博君一消了。博君一消在流量圈里面粉丝量最多、购买力也最强 CP 粉丝，这对 CP 粉丝足以推动一个顶流量。但是现在王一博和《陈情令》的歌席。让 CP 粉们心寒 ，CP 粉的消失不但会影响到王一博的流量，甚至会影响到肖战的流量。
，毕竟 CP 粉就是为 CP 明星两边服务的粉丝，一旦批量消失了，对两边都有巨大冲击。不过，还有王一博的忠实的个人的粉丝表示，王一博现在已经朝着戏骨的方向发展，不需要流量粉丝了。对此，你的看法是什么呢？感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。Thank <laughs> you.